ഹലോ മൈ ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് ബ്രെയിൻസ് അക്കാഡമിയുടെ വീഡിയോ ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ ചേരാൻ ഇന്ന് ഇവിടെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ടെൻത്ത് സി ബി എസ് ഇയുടെ ഫസ്റ്റ് സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്റർ ആയിട്ടുള്ള പോളിനോമിയൽസ് എന്ന ചാപ്റ്റർ ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി നയൻത്തിൽ നിങ്ങൾ അതിൻ്റെ കുറച്ച് ഭാഗം പഠിച്ച കാര്യങ്ങളാണ് അതാണ് നമ്മൾ ഈ ടെൻത്തിലും പഠിക്കാനുള്ളത് ഈസി ചാപ്റ്റർ ആണ് സോ വിൽ ഗോ ഫോർ പോളിനോമിയൽസ് പോളിനോമിയൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് വട്ട് ഡു മീൻ ബൈ പോളിനോമിയൽ പോളിനോമിയൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോളി മീൻസ് മെനി എന്നാണ് അർത്ഥം നോമിയൽ മീൻസ് ടേംസ് സോ എൻ എക്സ്പ്രഷൻ ഓർ എൻ ഇക്വേഷൻ ഇൻ മാത്സ് കണ്ടെയ്നിങ് മെനി ടേംസ് ഇസ് കോൾഡ് പോളിനോമിയൽസ് ഒരു മാത്സിൻ്റെ എക്സ്പ്രഷനുകളോ അല്ലെങ്കിൽ ഇക്വേഷനുകളിലും ഒന്നിലധികം ടേംസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് പോളിനോമിയൽ ഒരു ടേം ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ വിളിക്കുക അതിൻ്റെ മോണോമിയൽ എന്ന് വിളിക്കും രണ്ട് ടേം ആണെങ്കിൽ ബൈനോമിൽ നിന്ന് വിളിക്കും മൂന്ന് ടേം ആണെങ്കിൽ ട്രൈനോമിയിൽ നിന്ന് വിളിക്കും അതേപോലെ കോമൺ ആയിട്ട് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് പോളിനോമിയൽ സോ പോളിനോമിൽ നിന്ന് ഒരു മാത്സിൻ്റെ എക്സ്പ്രഷനിൽ ഒരുപാട് ടേമുകൾ വെച്ച് നമ്മൾ എഴുതുന്നതിനെ പറഞ്ഞ് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് പോളിനോമിയൽസ് പോളിനോമിയൽസ് ആർ ജനറലി എക്സ്പ്രസ്ഡ് ആസ് പി ഓഫ് എക്സ് പി ഓഫ് എക്സ് എന്ന രീതിയിലാണ് നമ്മൾ സാധാരണ രീതിയിൽ പോളിനോമിയൽസ് നമ്മൾ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാറ് ഇത് നോക്കാം പി ഓഫ് എക്സ് ഇക്വൽ ടു എ എക്സ് പ്ലസ് ബി ഇത് ഒരു പോളിനോമിയലാണ് ഈ പോളിനോമിയൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഡിഗ്രി പോളിനോമിയാണ് അപ്പോൾ എന്താണ് ഫസ്റ്റ് ഡിഗ്രി പോളിനോമിയൽ ഈ എക്സിൻ്റെ അതായത് വാരിയബിളിൻ്റെ പവർ വണ്ണ് വരുമ്പോൾ വരുന്നതാണ് ഹയസ്റ്റ് പവർ വൺ ആണെങ്കിൽ ആ പോളിനോമിനെ വിളിക്കുന്ന പേര് ഫസ്റ്റ് ഡിഗ്രി പോളിനോമിയൽ എന്നാണ് സോ എ എക്സ് പ്ലസ് ബി ഇസ് ദ ജനറൽ ഫോം ഓഫ് ഫസ്റ്റ് ഡിഗ്രി പോളിനോമിയൽ ഫസ്റ്റ് ഡിഗ്രി പോളിനോമിയൽ ഇതിന് വേറൊരു പേരും കൂടി ഉണ്ട് അതാണ് ലീനിയർ പോളിനോമിൽ നിന്ന് വിളിക്കാറുണ്ട് സോ ഇതിനെ ലീനിയർ എന്ന് വിളിക്കാനുള്ള കാരണം ഇതിൻ്റെ ഗ്രാഫ് നമ്മൾ പ്ലോട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വിൽ ഗെറ്റ് എ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ ഒരു സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ലൈനാണ് ഇതിൻ്റെ ഗ്രാഫ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുക അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ നമ്മൾ ലീനിയർ പോളിനോമിൽ നിന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇനി ഇതിലൊരു എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ എഴുതാം പി ഓഫ് എക്സ് ഇസ് ഇക്വൽ ടു ഒരു ടു എക്സ് പ്ലസ് ത്രീ ഇതൊരു ഫസ്റ്റ് ഡിഗ്രി പോളിനോമിയലാണ് ടു എക്സ് പ്ലസ് ത്രീ ഇനി ഈ എക്സിന് നമ്മൾ പറയാം വാരിയബിൾ എന്നാണ് വിളിക്കുക വാരിയബിൾ വാരിയബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ വാല്യൂ ചേഞ്ചസ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യനിലും ഈ എക്സിൻ്റെ വില മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും രണ്ടാവാം മൂന്നാവാം പത്താവാം നൂറാവാം അങ്ങനെ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ടാണ് അതിന് വാരിയബിൾ എന്ന് വിളിക്കും ആ വാരിയബിളിൻ്റെ കൂടെ കാണുന്ന നമ്പർ കണ്ടോ ഇയർട്ടീസ് ടു ഈ രണ്ടിനെയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് കോയിഫിഷ്യൻറ്റ് ഓഫ് എക്സ് കോയിഫിഷ്യൻറ്റ് ഓക്കെ പിന്നെ നിങ്ങൾ കാണുന്ന ടേം എന്നാണ് ഈ മൂന്നാണ് ഈ ഒറ്റക്ക് നിൽക്കുന്ന ടേമിനെ വിളിക്കുന്നത് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ടേം എന്നാണ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ടേം സോ ഒരു ഫസ്റ്റ് ഡിഗ്രി പോളിനോമി ഞാൻ എടുക്കുന്നു ആ ഫസ്റ്റ് ഡിഗ്രി പോളിനോമിൽ എക്സ് എന്ന് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് വാരിയബിൾസ് ആണ് ആ വാരിയബിളിൻ്റെ കൂടെ കാണുന്ന നമ്പർ കോയിഫിഷ്യൻ്റ് ആണ് ഒറ്റക്ക് നിൽക്കുന്ന നമ്പർ ദറ്റ്സ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ടേം ഓക്കെ സോ ദിസ് ഈസ് ഫസ്റ്റ് ഡിഗ്രി പോളിനോമിൽ ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ സെക്കൻഡ് ഡിഗ്രി പോളിനോമിൽ കിടക്കാം സെക്കൻഡ് ഡിഗ്രി പോളിനോമിയൽ എ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി എക്സ് പ്ലസ് സി ഇതാണ് സെക്കൻഡ് ഡിഗ്രി പോളിനോമിയൽ സെക്കൻഡ് ഡിഗ്രി പോളിനോമിയൽ ഇതിൻ്റെ വേറൊരു പേര് കോട്രാറ്റിക് പോളിനോമിൽ നിന്നാണ് കോട്രാറ്റിക് പോളിനോമിയൽ കോട്രാറ്റിക് പോളിനോമിൽ നിന്ന് വിളിക്കാറുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഹയസ്റ്റ് പവർ അതായത് എക്സിൻ്റെ ഹയസ്റ്റ് പവർ എന്നത് രണ്ടാണ് സോ ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് കോട്രാറ്റിക് പോളിനോമിയൽ അല്ലെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് ഡിഗ്രി പോളിനോമിയൽ ഈ ഇതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഞാൻ അടുത്തത് പി ഓഫ് എക്സ് ഇക്വൽ ടു ടു എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ത്രീ എക്സ് പ്ലസ് ടെൻ സോ ദിസ് ഇസ് എ സെക്കൻഡ് ഡിഗ്രി പോളിനോമിയൽ ഹാവിങ് ത്രീ ടേംസ് എക്സ് സ്ക്വയറിൻ്റെ കോയഫിഷ്യൻ്റ് ടു ആണ് എക്സിൻ്റെ കോയഫിഷ്യൻ്റ് ത്രീ ആണ് ഇയർ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ടേം ഇസ് ടെൻ സോ ദിസ് ഇസ് എ സെക്കൻഡ് ഡിഗ്രി പോളിനോമിയൽ ഇനി അടുത്തത് തേർഡ് ഡിഗ്രി പോളിനോമിൽ നോക്കാം ഇൽ ഗോ ഫോർ തേർഡ് ഡിഗ്രി തേർ
ഇതിൽ എത്ര ടേംസ് ഉണ്ട് ഇതൊരു ടേമാണ് ഇത് വേറൊരു ടേം ഇത് അടുത്ത ടേം ഇത് കോൺസ്റ്റന്റ് ടേം സോ ഈ പോളിനോമിയലിലെ എക്സ് ക്യൂബിൻ്റെ കോഫിഷ്യൻ്റ് ത്രീ ആണ് എക്സ് സ്ക്വയറിൻ്റെ കോഫിഷ്യൻ്റ് ഇസ് മൈനസ് ഫോർ ആൻഡ് ദ കോഫിഷ്യൻ ഓഫ് എക്സ് ഈസ് ടെൻ സോ ദിസ് എ തേർഡ് ഡിഗ്രി പോളിനോമിയൽ ഇറ്റ്സ് ഓൾസോ കോൾഡ് ക്യൂബിക് പോളിനോമിയൽ ഇനി സെക്കൻഡ് ഡിഗ്രി പോളിനോമിയലിൻ്റെ ഗ്രാഫ് വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വിൽ ഗെറ്റ് എ പാരാബോള അത് ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് ഡിഗ്രി പോളിനോമിയലിൻ്റെ ഗ്രാഫ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ വിൽ ഗെറ്റ് എ പാരാബോള ലൈക്ക് ദിസ് ഇതാണ് സെക്കൻഡ് ഡിഗ്രി പോളിനോമിയലിൻ്റെ ഗ്രാഫ് ഇങ്ങനെയാണ് വരിക ഒരു പാരാബോള ചെയ്തിട്ടാണ് വരിക അത് ഇങ്ങോട്ടോ മേലോട്ടൊക്കെ ആക്കിയിട്ട് വരാം ഓക്കെ ദിസ് ഇസ് സെക്കൻഡ് ഡിഗ്രി പോളിനോമിൻ്റെ ഗ്രാഫാണ് ഇനി അടുത്തത് പറയാൻ പോകുന്നത് തേർഡ് ഡിഗ്രിയാണ് ഫസ്റ്റ് ഡിഗ്രി ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞതാണ് സ്റ്റേറ്റ് ലൈൻ ആയിരിക്കുന്നത് തേർഡ് ഡിഗ്രീൻ്റെ ഗ്രാഫ് വരുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് സി സ്റ്റാർട്ട്സ് ലൈക്ക് ദിസ് ആൻഡ് എക്സ് ലൈക്ക് ദിസ് ഓക്കെ മൂന്ന് പോയിന്റിൽ എക്സ് എക്സ് ലൈക്ക് ടച്ച് ചെയ്യും ഓക്കെ സോ ദിസ് എ ഗ്രാഫ് ഓഫ് ദ തേർഡ് ഡിഗ്രി പോളിനോമിൽ അപ്പം ഒരു ഡിഗ്രി നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഒരു ഫസ്റ്റ് ഡിഗ്രി പോളിനോമിൽ ആണെങ്കിൽ അത് എക്സ് ആക്സിനെ ഒരു പ്രാവശ്യമാണ് കട്ട് ചെയ്യുക അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിന് ഒരു സീറോയാണ് ഉണ്ടാവുക അതേപോലെ സെക്കൻഡ് ഡിഗ്രി ഇക്വേഷൻ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് ഡിഗ്രി പോളിനോമിൽ എക്സ് ആക്സിനെ രണ്ട് പ്രാവശ്യം കട്ട് ചെയ്ത് പോകും സോ അതിന് രണ്ട് സീറോസ് മാക്സിമം ഉണ്ടാവാം അതേപോലെ തേർഡ് ഡിഗ്രി പോളിനോമിൽ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് മൂന്ന് തവണ എക്സ് ആക്സിനെ ടച്ച് ചെയ്ത് പോകുന്നുണ്ട് സോ ഇറ്റ് വിൽ ബി കണ്ടി മാക്സിമം ത്രീ സീറോസ് ഓക്കെ ഇനി എന്താണ് ഈ സീറോ സീറോ എന്ന് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഐ ആം ടേക്കിംഗ് എ പോളിനോമിൽ പി ഓഫ് എക്സ് ഇസ് ഇക്വൽ ടു ടു എക്സ് മൈനസ് ഫോർ ഇങ്ങനെ ഒരു പോളിനോമിൽ എടുക്കുകയാണ് ഈ ഒരു പോളിനോമിയലിൽ എക്സിന് ഞാൻ ഏതെങ്കിലും ഒരു വാല്യൂ ഞാൻ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ അതായത് പി ഓഫ് എക്സിൻ്റെ ഉത്തരം കിട്ടുന്നത് സീറോ ആണെങ്കിൽ ആ എക്സിന് കൊടുക്കുന്ന വാല്യൂവിന് നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് സീറോ ഓഫ് ദാറ്റ് പോളിനോമിയൽ ഓക്കെ സോ സി ഹിയർ പി ഓഫ് ടു ഞാൻ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യണം എക്സിന് സോ ടു ഇൻറ്റു ടു മൈനസ് ഫോർ ദാറ്റ് ഈസ് ഫോർ മൈനസ് ഫോർ വിച്ച് ഇസ് സീറോ സോ എക്സ് ഈക്വൽ ടു ടു ഇസ് എ സീറോ ഓഫ് ദിസ് പോളിനോമിയൽ അപ്പം ഒന്നുകൂടി പറയാം ഈ സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളെ പോളിനോമിയലിൻ്റെ എക്സിന് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന വാല്യൂ ആണ് ആ വാല്യൂ കൊടുത്ത് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ പോളിനോമിയൽ ബിക്കംസ് എ സീറോ പോളിനോമിയൽ ബിക്കം എ സീറോ ഇതിനാണ് നമ്മൾ അതിൻ്റെ സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഇസ് എ സീറോ സെക്കൻഡ് ഡിഗ്രിക്കാണെങ്കിൽ മാക്സിമം ടു സീറോസ് ആണ് ചിലപ്പോൾ സീറോസ് ഉണ്ടാവാത്ത കേസും വരാം തേർഡ് ഡിഗ്രി എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ മൂന്ന് സീറോസ് ആണ് വരിക മാക്സിമം ആണ് പറയുന്നത് മൂന്ന് സീറോ ചിലപ്പോൾ രണ്ട് സീറോ ആവാം ഒരു സീറോ വരാം ചിലപ്പോൾ സീറോയെ വരിക സോ ദിസ് കോൾഡ് സീറോ ഓഫ് ദാറ്റ് പോളിനോമിയൽ ഇനി സോ ഈ സെഷനിൽ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പോളിനോമിയലിൻ്റെ രീതി പറഞ്ഞു ജനറൽ എക്സ്പ്രഷൻസ് ആണ് ഫസ്റ്റ് ഡിഗ്രി പോളിനോമിൽ പറഞ്ഞു അതിൻ്റെ ജനറൽ ഫോം പറഞ്ഞത് എ എക്സ് പ്ലസ് ബി എന്നാണ് പിന്നെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് സെക്കൻഡ് ഡിഗ്രി പോളിനോമിൽ സെക്കൻഡ് ഡിഗ്രി പോളിനോമിൻ്റെ എ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി എക്സ് പ്ലസ് സി എന്നാണ് പിന്നെ തേർഡ് ഡിഗ്രി പോളിനോമിൽ എടുത്തത് അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞത് പി ഓഫ് എ പി ഓഫ് എക്സ് ഇക്വൽ ടു എ എക്സ് ക്യൂ പ്ലസ് ബി എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് സി എക്സ് പ്ലസ് ഡി എന്നാണ് പിന്നെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത കാര്യമാണ് ഈ സീറോസ് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു സീറോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെയാണ് എക്സിന് നമ്മൾ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന വാല്യൂ ആണ് ആ വാല്യൂ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പോളിനോമിൽ ബിക്കംസ് സീറോ ഓക്കെ സോ ഇപ്പോഴത്തെ ഫസ്റ്റ് സെഷനിൽ നമ്മൾ ഇതാണ് പഠിക്കുന്നത് ഇനി അടുത്ത സെഷനിലേക്ക് ഗോ വിൽ ഗോ ഫോർ ദ നെക്സ്റ്റ് സെക്ഷൻ ഓക്കെ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക്കിലേക്ക് പോകാം നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് ജോമെട്രിക്കൽ മീനിങ് ഓഫ് സീറോസ് ഓഫ് എ പോളിനോമിൽ അപ്പം എന്താ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരു ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കാം ജോമെട്രി മീൻസ് നമ്മൾ ഗ്രാഫിക്കലി റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ സീറോസ് കൊണ്ട് മീൻ ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് നോക്കുന്നത് ഇപ്പം ഞാനൊരു എക്സാമ്പിൾ എടുക്കുകയാണ് പറഞ്ഞു നമ്മുടെ എക്സ് ആക്സിസ് ദിസ് എ വൈ ആക്സിസ് എക്സ് ആക്സിസ് വൈ ആക്സിസ് ഓക്കെ
അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഗ്രാഫ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിൽ നമുക്കിത് കാണാം എക്സ് ആക്സിനെ രണ്ട് പോയിന്റിൽ ടച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് ഇവിടെയാണ് സെക്കൻഡ് പോയിന്റ് ഇവിടെയാണ് സോ ദിസ് ഗ്രാഫ് വിൽ ബി ഹാവിങ് ടു സീറോസ് ആൻഡ് ദീസ് ടു സീറോസ് ആർ ഹിയർ ആൻഡ് ഹിയർ സോ ഇതാണ് ജോമെട്രിക്കൽ മീനിങ് ഓഫ് സീറോസ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഒരു ഗ്രാഫിൽ നമ്മളൊരു പോളിനോമിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ പോളിനോമിൽ എത്ര തവണ ആ എക്സ് ആക്സിലൂടെ ടച്ച് ചെയ്ത് പോകും അല്ലെങ്കിൽ ഇൻ്റർസെക്ട് ചെയ്യുന്നു ആ പോയിൻസിനെയാണ് നമ്മൾ അതിൻ്റെ സീറോസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് സോ ദിസ് വിൽ ബി ഹാവിങ് ടു സീറോസ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ കൂടെ കാണിച്ചു തരാം നിങ്ങൾ തന്നെ പറയേണ്ടതാണ് എക്സ് ആക്സിസ് വൈ ആക്സിസ് സോ ഇതിന് എത്ര സീറോസ് ഉള്ളത് എനിക്ക് പറയാം ഹൗ മെനി സീറോസ് വിൽ ബി ഹാവിങ് സി ദിസ് പോയിന്റ് ഇസ് ടച്ചിങ് അറ്റ് ഹിയർ വൺ പോയിന്റ് നൗ വീണ്ടും ഇവിടെ ടച്ച് ചെയ്തു വീണ്ടും ഇവിടെയും ടച്ച് ചെയ്തു സോ വൺ ടു ത്രീ സോ ദിസ് പോളിനോമിൽ ഹാസ് ത്രീ സീറോസ് സോ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഒരു ജോമെട്രിക്കലി സീറോസ് കണ്ടെത്താൻ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട രീതി ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഗ്രാഫിൽ നോക്കുക എക്സ് ആക്സിനെ എത്ര ഏതൊക്കെ എത്ര പോയിന്റ്സിൽ അത് ടച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അത് ഇൻ്റർസെക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ പോയിന്റ്സിനെയാണ് നമ്മൾ അതിൽ സീറോസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് സോ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ടു പോയിന്റ് വൺ എക്സൈസ് കാണാം ആ എക്സൈസിൽ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കാണിക്കുന്നത് ഇതേപോലത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് ഇനി ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് സെയിം വേണ്ടറാണ് അതിൽ എത്ര സീറോസ് ഉണ്ട് ചിലപ്പോൾ ചില ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ കാണാം സി ഗ്രാഫിക്കലി വരയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് ഇങ്ങനെ സോ ഹൗ മെനി സീറോസ് ദിസ് പോളിനോമിൽ ഹാസ് നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഈ പോയിൻറ്റ് എക്സ് ആക്സിന് ടച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഇല്ല എക്സ് ആക്സിന് ടച്ച് ചെയ്യാതെ പോവുകയാണ് അല്ലേ വൈ ആക്സിന് മാത്രമേ ടച്ച് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ എക്സ് ആക്സിന് ടച്ച് ചെയ്യുന്നില്ല സോ ദർ ഈസ് നോ സീറോ ഫോർ ദിസ് പോളിനോമിയൽ സോ ടച്ച് ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ അതിന് സീറോസ് ഉണ്ടാവില്ല എക്സ് ആക്സിന് ടച്ച് ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ പോളിനോമിൽ സീറോ ഇല്ല എക്സ് ആക്സിന് ടച്ച് ചെയ്യുന്ന പോയിൻസിനെയാണ് നമ്മൾ അതിൻ്റെ സീറോസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എത്ര തവണ ടച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ അത്രയും സീറോസ് ഉണ്ടാവുന്നതാണ് പറയുന്നത് സോ എക്സൈസ് ടു പോയിന്റ് വൺ നിങ്ങൾ ഹോംവർക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം ഓക്കെ താങ്ക് യു